Hello dreamers! So, I'm back to talk about something inside this book. So, Intermediate Accounting by Mr. Conrad T. Valix, Jose F. Peralta, and Christian Aris M. Valix. So, Shemper will be starting with, of course, liabilities. So, unahin natin yung liabilities. Since, ito ay mahalagang malaman at maunawaan ng isang estudyante na nag-aaral ng accounting. So, let's enjoy the topic and browse very well sa ating book. Enjoy! So, Ano nga ba yung liabilities? Kasi kadalasan kapag narinig natin yung salitang liability, ang pumapasok lang sa isip natin, utang. Anong utang, di ba? Masyadong malawak yung word kung dun lang tayo magpo-focus. So, kailangan dun tayo sa specific. So, ang sabi sa revised conceptual framework for financial reporting, ang liabilities daw ay present obligation ng isang entity na mag-transfer ng economic result as a result of past event. Ito yung bagong definition ng liabilities na ino-honor ng ating um, conceptual framework. So, yun. So, meron siyang essential characteristics ng accounting liability. Una, sabi, it has a present obligation. Then, an obligation is a duty o responsibilidad na ang isang entity ay walang practical ability na iwasan o responsable ka, obligasyon mo, nabayaran mo yun kasi inutang mo yun. Tapos, yung entity na may utang, kanyari ako, may utang ako sa'yo, dapat malaman na ako ang may utang sa'yo. Pero hindi naman necessary na i-disclose kung kanino may utang o kung sino ang nagpa-utang. Ayan. Pangalawa, the obligation is to transfer an economic resource. Kagaya nung minensyon kanina, ito ang heart o yung puso ng definition ng accounting liability. Kasi nga, yung economic resource, kumbaga kapag may utang, ito yung ibabayad natin. Kasi nga, sabi, magta-transfer ka. Diba? Sa'yo yung pera eh. So, ito transfer mo para mabayaran mo yung utang mo. Ayan. Yung economic resource, asset siya. Asset mo siya and it is representing a right o um, karapatan na meron siyang potential na mag-produce ng future economic benefits o to produce economic benefits. Sabi, pwede siyang um, increase in revenue o kaya decrease in cash. Parang ganon. Then, we have um, yun nga, yung obligation must be to pay cash, to transfer ng cash asset, or to provide a service at some future time. Tapos, sabi, Yung liability nag-a-arise siya sa past event. Ibig sabihin, nakaraan na. Sabi nung iba past is past. Dapat daw kalimutan na. Pero dito sa atin, sa accounting, sa accountancy, yung past event na to, mahalaga siya para ma-consider natin na isang liability ang transaction. O meron ka ba talagang utang? So, nakabase tayo doon sa past event. So, this means na ang liability ay hindi nire-recognize until it is incurred. Ano to? Meron tayong rule, di ba? Accrual, ayun. Yung method ng accrual. Accrual method of accounting, di ba? Doon lang tayo mag-recognize kapag na-earn. And then, we have present obligation. Ano ba yung present obligation? Natural, common sense. Ngayon, obligation mo siya ngayon. Di ba? Pero, ito ay essential na karakteristik ng isang liability. Meron kang present, present na obligation, pwede siyang legal na obligation o kaya constructive. Pag na, pagka legal or legally enforceable siya, pwede dahil pumirma ka ng kontrata, kaya ka nagka-utang, o kaya requirement siya sa court. Pwede ganon. Pwede um, natalo ka sa isang kaso, ganyan, kailangan mong magbayad. Tapos, we have, um, ayun, normal, ah, uh, Sa accounts payable at saka goods and services received, ayun, legal yon legal. Kaya, kunyari, nag-deliver sa'yo ng goods, hindi mo pwedeng di mo babayaran. Siyempre, obligation mo ngayon na bayaran siya kasi may utang ka sa kanya ng mga goods na binibenta niya. Hindi naman siya nag-deliver lang dahil ililibre ka niya. Then, 
akin. Pag naman constructive yung obligation, nagkakaroon din ng liabilities. Ito, kapag sinabing constructive, normal business transactions ang nagbubunga sa kanya niyan. Yung custom, yung desire mo na mag-maintain ng magandang business relations or yung pag-act mo in an equitable manner. Tapos, dun sa pangalawa na essential characteristic, we have the transfer ng economic na resource. Sabi, kapag hindi ka nagbayad or hindi ka required na magbayad ng pera, hindi ka required na mag-transfer ng non-cash asset o hindi ka required na mag-perform ng service, eh di wala kang utang. Di ba yun yung minention kanina? Pwedeng, pwedeng cash, non-cash asset, tapos mag-provide ka ng service at some future time. Ngayon, kapag wala ka namang palang responsibility na magbigay ng kahit na ano dun sa tatlo, or tama ba tatlo, ah, non-cash, cash, tsaka service, eh di wala kang utang. So, dapat i-emphasize na kapag may utang pa, meron kang responsibility na i-transfer kung alin man dun sa tatlo na yon yung nabanggit, di ba? Ayan. Meron ditong uh, in-emphasize yung tungkol sa cash dividend, no? Kapag daw uh, sinabing cash dividend, meron kang utang. Pero kapag sinabi na share dividend, pumapasok yun sa equity. So, hindi mo siya dapat pansinin na part ng liability. Focus doon sa cash dividend alone. Ayan. So, if you have the obligation to pay cash, so you have the liability. The obligation is to issue, di ba, the entity's own share doon sa share dividend. So, hindi siya included doon sa ating liability itself. Yun, doon lang tayo mag-focus kapag sinabi na dividend, alamin mo kung cash pa o share dividend, then you decide. Liability ba to or hindi? Tapos, we have the past event. Yung past event naman, ano siya? Big sabihin, tapos na. Ayan. Legal nga or constructive yung nagiging um, event or yung nagiging obligation natin. Ang kadalasang tinatawag dito sa past event na to is obligating event. Kasi siya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng obligasyon or wala kang realistic na dahilan para para lusutan mo yung responsibility mo na magbayad. Diba? Ayan. It creates a present obligation kasi nga ang choice mo lang ay isettle kung ano yung utang mo. Bayaran lang agad-agad. Or kung merong period na binigay or due kung kailan na magbayad. Basta, the only choice is for you to pay for it. Unless, sinabi na, huwag mo nang bayaran, di ba? So, for example, namili ka ng goods. So, bibigyan nun ng rice yung accounts payable, which is a liability. It is a current liability. Ayan. Ang pinaka-obligating event mo dun is yung pag-acquire mo ng goods. Kaya, nagkakaroon ka ng accounts payable. Then, yung pag-receive mo ng bank loan nagkakaroon ka din ng obligation na bayaran yung niloan mo. Ang obligating event doon, yung cash na na-receive mo, galing doon sa pagluloan mo. So, ganun siya. Merong mga examples ng liabilities given here. We have accounts payable to suppliers para doon sa mga biniling goods. Yung amount na uh, withheld doon sa mga employees mo para sa taxes at saka contribution nila sa social security system. Accruals para sa salaries, interest, rent, taxes, product warranties, and profit sharing bonus. And then we have cash dividends na diniklare pero hindi binayaran. So ito yung cash dividend, deposits and advances sa ating customers, yung debt o yung utang na obligasyon mo dun sa mga hiniram mong pondo like sa notes payable, mga mortgages, o yung mortgages, ito yung parang uh, sa Tagalog is pagsasanla yung merong collaterals. Tapos bonds payable. Income tax payable, and then we have the unearned revenue. Tapos, we have to focus next doon sa current tsaka non-current liabilities na, which will be discussed sa ating next video. So, please subscribe to our channel, like this video, and don't forget to share, um, leave comments if ever you have questions, suggestions, and recommendations kung anong topic ang gusto ninyong i-discuss. So, ingat! God bless!